हेलो एवरीवन दिस इज भूपेंद्र वेलकम बैक इन योर क्लास सिक्स एंड टुडे चैप्टर इज एट एंड चैप्टर नेम इज डेसिमल्स दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर फर्स्ट पार्ट में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो जिसमें हमने आपको बताया था कि फ्रैक्शन से डेसिमल कैसे बनाते हैं डेसिमल से फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं या कोई डेसिमल नंबर है तो उसको नंबर लाइन पर शो कैसे करते हैं ना ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके थे इसके साथ साथ में हमने हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स प्लेस वाले भी पढ़े थे जीरो का क्या रोल होता है डेसिमल में ये सब चीज़ें को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अब कुछ और टॉपिक बचते हैं इंपॉर्टेंट वाले जिसमें आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल्स वाले नंबर हम कैसे कंपेयर करें जैसे हम ओल्ड नंबर कंपेयर करते थे ईजली हो जाता था सेम ऐसा ही यहाँ पर है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है उसको हम समझते हैं अगर कोई डेसीमल नंबर का कंपेयरिंग करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा हमें देखना होगा कि जो दो नंबर दिए हुए हैं उसमें डेसिमल्स का देखो क्या रोल होता है आप समझे यहाँ से ये दो नंबर आपको दिए हुए हैं जीरो पॉइंट जीरो टू और जीरो पॉइंट वन इन दोनों में बड़ा कौन है तो इन दोनों में कौन ज़्यादा बड़ा होगा या कौन छोटा होगा इसके लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि जो डेसीमल है आपका उसका प्लेस वैल्यू क्या है जैसे यहाँ पे इसका पहले वाला नंबर डेसिमल से पहले जो नंबर होते हैं वो होल नंबर कहलाते हैं ना तो यहाँ पर होल नंबर जीरो है और यहाँ भी होल नंबर कौन है जीरो सबसे पहले तो हम आगे से ही देखना शुरू करते हैं ओके तो फिर अब नेक्स्ट क्या है कि जीरो होल नंबर दोनों में इसका मतलब दोनों शुरू से इक्वल हैं अब आते हैं डेसीमल के बाद की कहानी फिर पॉइंट यानी डेसीमल लगने के बाद में यहाँ इस वाले नंबर में है जीरो और यहाँ डेसीमल लगने के बाद में इस वाले नंबर में है वन तो आप बता सकते हो कि जीरो ज़्यादा बड़ा होता हो या वन ज़्यादा बड़ा होता है तो ईजिली आप बता सकते हो कि जीरो से वन ग्रेटर होता है तो हम बता सकते हैं कि हमारा जो जीरो पॉइंट वन है वो बड़ा नंबर होगा और जो जीरो पॉइंट जीरो टू है वो छोटा नंबर होगा अब आप कहोगे कि इसमें तो डेसीमल के बाद दो नंबर इसमें एक ही है तो ये तो हम ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं क्या बता चुके हैं इसमें हम आपको बता चुके हैं कि अगर यहाँ पे प्लेस वैल्यू पॉइंट के बाद दो तक है तो यहाँ भी बना सकते हैं पॉइंट के बाद जीरो कुछ भी लगा सकते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता ठीक है तो यहाँ भी जीरो पॉइंट जीरो टू हो जाएगा यहाँ जीरो पॉइंट वन जीरो हो जाएगा तो कौन सा बड़ा होगा ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा और ये वाला नंबर हमारा छोटा हो जाएगा आई थिंक आप थोड़ा सा कुछ समझ पाए होगे कि इसमें क्या है देखिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर देखो यहाँ फिफ्टीन पॉइंट थ्री फाइव टू ओके और यहाँ फिफ्टीन पॉइंट थ्री सिक्स थ्री अब हमने आपको बताया पहले इसके होल नंबर्स को चेक करो तो होल नंबर क्या है यहाँ पॉइंट से पहले कितना है फिफ्टीन तो यहाँ फिफ्टीन है ठीक है यहाँ कितना है यहाँ भी फिफ्टीन है यानी कि अभी भी बरा बात जो है वो इक्वल इक्वल ही चल रही है डेसीमल के बाद चेक कर लो यहाँ डेसीमल के बाद कितना है थ्री और यहाँ डेसीमल के बाद कितना है थ्री यानी कि अभी भी हम नहीं पता कर सकते कि कौन बड़ा है ठीक है फिर और आगे देखते हैं यहाँ डेसीमल के बाद कितना है फाइव और यहाँ डेसिमल के बाद कितना है सिक्स बस बात यहीं पे आके ख़त्म हो जाती है ठीक है कैसे यहाँ फाइव ज़्यादा छोटा होता है और सिक्स बड़ा हो जाता है ठीक है तो अब हम बात करें कि कौन बड़ा है इसमें तो इसमें कौन बड़ा होगा फिफ्टीन पॉइंट थ्री सिक्स थ्री बड़ा हो जाएगा और अगर छोटा आपसे पूछा जाए तो इसका इधर वाला छोटा हो जाएगा ठीक है ना तो इस तरह से हम किसी भी नंबर्स का कंपेयरिंग कर लेंगे एक एग्जाम्पल और है आपके लिए और इसको आप खुद ही ईजिली सॉल्व कर लोगे कैसे यहाँ देखो आपके दोनों में होल नंबर सेम है थर्टी थर्टी पॉइंट के बाद यहाँ जीरो फाइव है अब देखो यहाँ तुमको प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पॉइंट के बाद सिर्फ फाइव है तो हमने आपको बताया कि डेसिमल के बाद अगर सबकी प्लेस वैल्यू बराबर करनी चाहे तो कैसे होगी यहाँ डेसिमल के बाद टू डिजिट है तो यहाँ भी डेसीमल के बाद आप टू डिजिट बना सकते हो कैसे बनाओगे क्योंकि मैंने बताया कि डेसीमल के बाद अगर किसी नंबर्स के पीछे जीरो बढ़ाना हो तो हम बढ़ा सकते हैं ओके नो प्रॉब्लम ठीक है तो अब यहाँ भी डेसिमल के बाद दो डिजिट हो गए और यहाँ भी डेसिमल के बाद दो डिजिट हो गए अब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि जिस प्लेस वैल्यू का है उसी प्लेस वैल्यू से कंपेरिजन करानी है ठीक है तो थर्टी होल नंबर यहाँ थर्टी होल नंबर बराबर डेसिमल के बाद यहाँ जीरो है और यहाँ डेसिमल के बाद कितना है फाइव बस आपका आंसर मिल गया होगा जी हाँ फाइव ज़्यादा होता है जीरो से तो आपका जो आंसर होगा वो थर्टी थर्टी बड़ा और थर्टी छोटा ओके दिस इज योर आंसर आगे नेक्स्ट देखते हैं कंपेयरिंग हो जाएगी और इसी तरह से हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसी प्लेस वैल्यू वाले नंबर से उसका कंपेरिजन करा लेंगे और ईजिली से उसका पता कर लेंगे कि ये नंबर छोटा है या बड़ा है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेसिमल इन मनी अब देखो डेसिमल का रोल मनी में क्या होता है मनी मतलब पैसे 
पैसे में डेसिमल हम कैसे करके यूज करते हैं उसका भी देखो अगर आपको कुछ जगह लिखा होता है रुपीज कुछ जगह लिखा होता है पैसे ठीक है अब रुपीज और पैसे अगर वर्ड्स में लिखे हुए ना हो उनके बीच में डेसिमल लगा हुआ हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए देखिए आपको एक एग्जाम्पल मैंने दिया है कि वन रुपी फिफ्टी पैसे आपको डेसीमल में शो करने हैं तो कैसे शो करोगे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वन रुपी में कितने पैसे होते हैं हाउ मैनी पैसे इन वन रुपीज तो आपको सबको पता होगा कि वन रुपी में हंड्रेड पैसे होते हैं ओके नौ तो हमने लिख लिया कि वन रुपी इक्वल टू हंड्रेड पैसे और अगर एक पैसे में रुपी की बात करें तो क्या हो जाएगा जस्ट अपोजिट इसका ठीक है तो वन पैसे निकालेंगे तो हंड्रेड इसके नीचे पहुँच जाएंगे यानी कि वन पैसा इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन हंड्रेड तो अब देखो क्या होता है जहाँ कहीं भी आपको पूछा जाएगा कि एक पैसे में कितने रुपये होते हैं तो वन अपॉन हंड्रेड होते हैं या इसकी जगह हम लिख सकते हैं देखो नीचे दो जीरो हैं तो जो आपका डेसिमल है वो दो डिजिट के बाद आ जाएगा यहाँ पे तो ये आ गया आपका आंसर तो इस तरह से भी इस वाली टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो पॉइंट जीरो वन ठीक है तो एक पैसे में कितने रुपये होते हैं एक पैसे में रुपये जो होते हैं वो पॉइंट जीरो वन होते हैं तो अब हमें क्या करना है एक रुपये में पैसे बस सौ करने हैं एक रुपये में कैसे कितने पैसे हो जाते हैं एक रुपये में सौ पैसे होते हैं और पचास पैसे में कितने रुपए होते हैं तो पचास पैसे में रुपए निकालने के लिए हमें क्या करना होगा पचास ठीक है यानी फिफ्टी अपॉन कितना कर लेना यहाँ पे हंड्रेड ठीक है जब एक पैसे में निकाल रहे थे तो ऊपर एक था पचास पैसे में निकालेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा तो यहाँ इसकी जगह फिफ्टी हो जाएगा तो इसी तरह से हमने कर लिया फिफ्टी अपॉन हंड्रेड अब इसको कैसे शो करेंगे यहाँ चाहो तो जीरो से जीरो कैंसिल हो सकता है ठीक है तो अब फाइव अपॉन टेन है तो इसका मतलब वह नीचे सिर्फ वन जीरो बचा और वन जीरो को जब हटाएंगे तो ऊपर जो डेसिमल आएगा वो एक डिजिट के बाद ही तो आ जाएगा तो सीधे फाइव के बाद जीरो आ जाएगा तो आपका ये हो गया पॉइंट फाइव ठीक ओके अब इस पॉइंट फाइव को हम क्या करेंगे इसमें एक रुपी जोड़ना हमें तो यहाँ प्लस एक कर दो तो अब क्या करना होगा इसको हम ऐड करना होगा तो क्या होगा ये देखो आगे जीरो लगा सकते हैं अगर नहीं है तो तो होल नंबर होल नंबर से ही जुड़ते हैं यानी कि डेसिमल के आगे वाले होल नंबर होते हैं इसमें कोई डेसिमल नहीं है तो ये होल नंबर से ऐड हो जाएगा तो जीरो में वन ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा वन पॉइंट और यहाँ हो जाएगा आपके पास फाइव ठीक है तो जो आपका आंसर आया वो आपका आ जाएगा वन पॉइंट फाइव अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो आपका मतलब हुआ है कि ये एक रुपये पचास पैसा लिखा हुआ है या फिर वन पॉइंट फाइव जीरो भी कर सकते हैं क्योंकि दो डिजिट होते हैं पैसे के बाद अगर नहीं लगा पीछे जियो तो भी इसका मतलब यही है कि एक रुपये पचास पैसे और अगर लगा है तब भी इसका मतलब यही है कि एक रुपये पचास पैसे ठीक है तो वन पॉइंट फाइव जीरो यानी कि पॉइंट से पहले वाला रुपये बोला जाएगा पॉइंट के बाद वाला पैसे अब वन पॉइंट फाइव को आप एक रुपये पाँच पैसे मत बोल देना ये एक रुपये पचास पैसे ठीक है क्योंकि इसके पीछे हम जीरो लगा सकते हैं लेकिन एक रुपये पाँच पैसे कब होगा बोधे को कब होता है अगर यहाँ पर हम करते पाँच पैसे पाँच पैसे होते हैं यहाँ पे तो पाँच पैसे के लिए हम पहले तो रुपए में बनाते पैसे को तो ऊपर पाँच और नीचे हंड्रेड ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ नीचे दो जीरो तो इसका मतलब डेसिमल दो डिजिट के बाद आएगा तो हमारे पास फाइव तो एक डिजिट है ही एक हम जीरो लगा गए तो एक दो डिजिट बन गए हमारे पास ओके तो यहाँ लगाया पॉइंट और यहाँ हो गया जीरो तो ये हमारे पास जो पाँच पैसे को शो करने वाला तरीका होगा वो ये होगा जीरो जी हाँ अब आप समझ गए होगे अगर आपको पैसे शो करने हैं तो अगर पॉइंट जीरो फाइव है तो इसका मतलब वो है फाइव पैसे ना कि पॉइंट फाइव ठीक है तो ये आपका एक रुपये पचास पैसे और एक रुपये पाँच पैसे को शो करने का मतलब हुआ एक मतलब वन पॉइंट जीरो फाइव तो ये होगा आपका एक रुपये पाँच पैसे डिफरेंस आप समझ गए होगे मेरे अकॉर्डिंग आपको अब दोनों चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि पचास पैसे और पाँच पैसे में किस तरह से अंतर होता है ठीक है अगर आपका पॉइंट जीरो फाइव लिखा है तो फाइव पैसे होगा अगर आपका सिर्फ पॉइंट फाइव लिखा है तो मतलब फिफ्टी पैसे होगा ठीक है इस तरह से आप डिनोट कर लोगे समझ में आ गया होगा नेक्स्ट देखते हैं अगर आप आपसे कहें कि एक रुपये दस पैसे लिखो तो इसका सीधा सीधा मतलब हुआ एक वन पॉइंट वन जीरो ये हो गया आपका वन रुपी टेन पैसे अगर हम आपसे कहें कि ए वन रुपी वन पैसे लिखो तो इसको आप वैसे ही लिखोगे वन रुपी और वन पैसे को इसके आगे जीरो लगाओगे और फिर वन लिखोगे ठीक है तो ये हो गया आपका वन पैसा अंडरस्टैंड ऑल थिंग और क्लियर गुड अब डेसिमल का ऐसे यूज हमारा लेंथ में कैसा होगा तो लेंथ में देखिए लेंथ में भी कुछ यूनिट्स होती हैं छोटी छोटी जैसे आपको मालूम होगा कि एक मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं तो वह हंड्रेड होते हैं एक सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं तो उससे हम इसका उल्टा हो जाएगा देखिए एक मीटर में अगर हंड्रेड सेंटीमीटर है 
तो एक सेंटीमीटर में मीटर कितना हो जाएगा तो हंड्रेड मीटर नीचे आ जाएंगे तो यानी एक वन सेंटीमीटर अपन इक्वल टू हो जाएगा अपन अपॉन हंड्रेड मीटर या फिर इसको ऐसे भी कर सकते देखो नीचे टू जीरो है तो डेसीमल में अगर इसको चेंज करेंगे तो टू डिजिट के बाद जीरो आ जाएगा यानी कि जी पॉइंट जीरो वन ये आपका मीटर हो जाएगा एक सेंटीमीटर में ठीक है और एक सेंटीमीटर में अगर हम मिलीमीटर की बात करें तो कितना हो जाता है टेन मिलीमीटर होता है ठीक है और एक मिलीमीटर में अगर सेंटीमीटर की बात करेंगे तो वन पॉइंट टेन सेंटीमीटर या फिर कह सकते हैं जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर ठीक अब अगर इसको आप डेसीमल में चेंज करोगे तो कैसे चेंज करोगे देखो आपके पास अगर सिक्स मीटर है ठीक है सिक्स मीटर और फिफ्टी सेंटीमीटर है तो आपको ये चेक चेंज करना है आपको मीटर में तो डेसिमल कहाँ लगाओगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ये जो सेंटीमीटर है ना इसको पहले मीटर में चेंज कर लो तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं ये देखो वन अपॉन हंड्रेड कर देते हैं यानी कि जहाँ वन है वहाँ कितना आ जाएगा फिफ्टी थ्री आ जाएगा तो फिफ्टी थ्री अपॉन हंड्रेड हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ टू जीरो है तो दो डिजिट के बाद एक डेसीमल लग जाएगा तो डेसीमल कितना हो जाएगा हमारा हमारा डेसीमल हो जाएगा ये यहाँ पे ठीक है जीरो पॉइंट फाइव थ्री ये अब आपका क्या बोला जाएगा अब ये हमारा मीटर बोला जाएगा क्योंकि हमने सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर दिया तो यहाँ देखो जीरो पॉइंट फाइव थ्री मीटर और यहाँ सिक्स सेंटी सिक्स मीटर है तो अब इसको कैसे चेंज करोगे इसमें सिक्स जोड़ना ही तो होगा यानी कि जीरो की जगह पर कितना हो जाएगा सिक्स क्योंकि सिक्स में हम जीरो ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा सिक्स मीटर तो ये अभी इस तरह से था इसको डेसिमल में चेंज किया तो ये हो गया सिक्स पॉइंट फाइव थ्री मीटर अंडरस्टैंड ओके ऑल थिंग्स ऑल आर क्लियर तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर